Hello, hello, ¿cómo están? Ay, mi lente que refleja. Este, bonita tarde, noche para todos. ¿Cómo Hoy están? Yo, bonsoir, bonsoir. Ay, qué suena. Hoy yo oigo como ruido. ¿Ustedes también? ¿Qué pasó? Que yo oigo como un ruidito. ¿Ustedes no? Sí. Pues no sé, raro. Entonces no, no me dan caso, soy yo. Sí. Pues ¿Sabes sí qué? Se oye, ¿no? Y se nos metió algo aquí en la computadora, yo creo. ¿Quién sabe? No, seguramente ha de haber sido algún comando que le apachurré. Ay, disculpen ustedes, oigan. Es que luego la tecnología nos rebasa. ¿Cómo están? Bonita tarde. Si se están preguntando dónde está el Inge, nosotros también. Pero no debe de tardar en llegar. Bueno, pues no se preocupen que, que, que Yoko va, va, a estar, va a estar por él, que básicamente es la misma historia. Ah, bueno, bueno, ahí está, ya ven. Ay, tan bella ella. Oigan, este, ¿qué, ¿en qué está? Oiga, estoy como muy preocupada porque hoy anduve por varios lives, así ya saben de eso que no tiene uno que hacer. Bueno, sí tenía mucho que hacer, pero tenía ganas de echar la flojera. Entonces, anduve, anduve paseándome por lives. ¿Qué onda con los Sam Lovers repitiendo como borregos y como loros este, mal comido? Es de que los fideicomisos son ilegales. Es de que los ministros se gastan 15 mil millones y se lo dividen entre 11. Es de que se... O sea, ¿Qué onda con la desinformación? ¿Qué estrés? Es que, ¿sabes qué? No les importa, no quieren, y, este, y, para, y para la narrativa que ellos tienen, lo que les conviene es escuchar al viejito, que es de donde ellos se alimentan de información. Porque, número uno, yo también, yo también los escuché ¿Sabes que ganan hasta 300 mil pesos los ministros? O sea, los ministros ganan 200 mil pesos ya libres, más algunas prestaciones que tienen. En total han de estar ganando como 300, 350 mil pesos. Que es un dineral, o sea, no manches, ganan muy buen dinero. Pero a ver, son los ministros, son los, son los jueces más importantes del país y, 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 son, y son un poco más de, de 10, o sea... ¿Qué onda con, 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 con eso? Es, en primer lugar se lo merecen y en segundo lugar no es tanto dinero. O sea, el viejo se gasta en un mes más dinero que todo lo que se gastan los ministros. Segundo, se, se, el, el señor este se la pasa diciendo de que los, de que los ministros este, sacan a los narcotraficantes. O sea, eso de entrada, yo no sé cómo no le da vergüenza el decir... Que, que, un, que, que los ministros de la Suprema Corte que están para dirimir cuestiones exclusivamente constitucionales pueden sacar a alguna persona de la cárcel. Claro, a ver, a ver, es que a la gente luego como que no le queda claro. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia hacen proyectos para dirimir lo que son las acciones de inconstitucionalidad, que ese es uno, y luego los otros son las, ay, se me acaba de ir, las controversias constitucionales. Sí, por en eso, el caso de que les llegue un amparo, ojo, en el caso de que les llegue un amparo, es un amparo de último recurso. Es decir, porque después de eso ya no va a haber nada más o que sea un amparo que ha tenido eh, alguna relevancia por el motivo o razón que sea y ellos lo atraen. De ahí en fuera, o sea, sí, pero, ellos pero no, no hacen pueden juicio. atraer todo, de hecho no tienen capacidad no, 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 para no. atraer todo. Este, no, ver, traen dos que tres cosas que tienen especiales. que ver con, con la Constitución. A ver, son temas especiales como aquel cuando Hertz Manero eh, metió a la cárcel a su cuñada. Entonces, en ese caso, donde ya va, en varias ocasiones le habían dado el amparo a la señora para que saliera, donde todo estaba hecho. Donde flagrantemente final, se viola la Constitución. Claro, claro, porque se dieron cuenta entonces, claro. la Suprema Corte lo atrae y dice, a ver, aquí todo está mal se viola el debido proceso, hay flagrancia, ta, ta. y entonces eh, en un, la última instancia fueron ellos. Pero sí, sí, hace rato escuchaba todo, todo esto. Oigan, por cierto, gente, aquí está el número del WhatsApp, oigan, no se les olvide. Hay para que se comuniquen canal con de Malú, le puedan mandar este, selfies. Le puedan no, les, mandar... no les des ideas, no les des ideas, no les des ideas, relájate un montón. <risa> O sea, ahora resulta, espérame, déjame que ya llegó el a señor mí no me van a mandar nada. A ver, y ¿quién? necesito que alguien me ayude y me defienda. ¿Quién, quién, quién, quién va a recibir este selfie y todo va a ser, va a ser el ginger? O sea, ¿Qué? ¿Qué? ¿qué pasó? Buenas noches. Pues muy bonito, sí, pero wey. espérate. Muy bonito, muy bonito. Son muy bonito. Brother. 
Camila muy bonito. Presionando, hijo, y llegas, llegas cuánto. Güey, a, a ver, a ver, pero a ver, ¿qué, de qué, qué está pasando? ¿De qué, primero, de qué madres? Primero nos das una explicación, güey. ¿Por qué llegas a estas horas, güey? Porque yo tengo que trabajar, a diferencia de usted. No, 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 no a ver, y estamos hablando en serio. A ver, ¿Eres ¿por pobre? qué llegas a estas horas, güey? Sí. ¿Eres, ¿Eres pobre? ¿Eres pobre y, tiene, y, y por eso tienes no tengo, que trabajar no bien? Tengo, no tengo, no tengo comer. ¿Se le rompió la patita al cuaco? Sí, ya se le rompió la patita. Oye, el Depre, no, a ver, el Depre le está diciendo a la gente que nuestro, que nuestro WhatsApp Business me manden selfies. O sea, no, no hagan eso. No, ¿verdad? por favor, no, por favor, porque ya... Que le manden, ya... Que le manden pip, pip. Ya ven cómo yo escucho un ruido raro, espérense. ¿Qué onda con mi computadora? Porque soy yo. Sí, Oye, ese es, un, ese es un juego, ¿eh? Es como de un juego, ¿no? Sí. Pero no tengo abierta ninguna otra pestaña, no sé qué es. Pero es si a, mí me late, a mí me late que te están haciendo brujería. Sí, con tanto odio que tenemos. Los amlovers seguramente. Oiga, sí. bueno, que estábamos hablando de que hoy anduvimos por, bueno, tú más, pero anduvimos por varios lives este, de Amlovers. ¿Qué onda con la desinformación con el tema de los fideicomisos? O sea, eh, te digo que 15 mil millones y se los dividen entre ellos. Eh, o sea, pura esta lugar así. Y les pagan todas las casas y la servidumbre. O sea, a mí me da esta risa porque digo, no se quejan de que al viejito Wango le pagamos una casa que nos cuesta 6 millones de pesos cada mes. 6 millones de pesos. Además, acaba de salir a la luz que tiene un eh, chef y el ayudante del chef, el subchef, y que entre los dos se les paga, me parece que son 70, 80 mil pesos son, al mes. Son 100 mil pesos los, entre los dos. Bueno, Uno gana y los 60 tenía y tantos, disfrazados. Y y tantos. Bueno, y los tenía disfrazados como tema de seguridad para que no se dieran sí. cuenta. Que a lo que yo voy, como de seguridad. ¿Qué no al Señor lo cuida el pueblo bueno y sabio? ¿Qué no se supone que él no necesita esas cosas? ¿Qué no deshicieron al Estado Mayor Presidencial porque no era necesario? O sea, a lo que yo quiero ir con esto es que puro tragar sapo se les va. Todas no, sus mentiras se les Las son para sapo. proteger a la gente del viejito. Las que pues ponen sí, fuera de, de Palacio Nacional. A ver, te voy a decir cuál es Está mi sellado, está sellado hoy en día el, el Zócalo. O sea, nadie puede entrar y... Los nadie que... puede entrar, es horrible. De, o sea, ¿hace cuánto no vemos una imagen del Zócalo así bonito y limpio? Desde que ese güey llegó, como si fuera de él. Si el Porque Zócalo así, no es de así, él... Así está el Zócalo, mira. Pues sí, pero el Zócalo no es de él y Palacio Nacional no es de él, nada es de él. No, él es un empleado que, que está que usando refiero, las instalaciones, nada es más. Es que el señor se motiva se tiene por que el miedo. Ir. Yo no lo sé, que... yo mi único punto, y creo que con eso para que de ahí, con, de ahí nos agarremos, es entre peor le va el gobierno y pasan estas cosas y se les cae toda la narrativa, yo veo a los amlovers más agresivos y más enojados, pero con nosotros, como si nosotros tuviéramos la culpa de todas las marranadas que hace el gobierno y la 4T. No, a, a ver, el tema de la desinformación está terrible y hoy en día, yo creo que, mira, antes... Se podía, se podía pensar, se podía pensar antes que, que, que lo que estaban argumentando pues era loable, ¿no? Que decías, bueno, tiene algunos recovecos, alguna reforma como la del INE, ¿no? Que, o algunas, algunos detalles que pueden ser, que pueden ser explotados para que mejore el INE. Sin embargo, en este, en este, en este lo de la, la, la el quitar los fideicomisos al Poder Judicial, han mentido unos mentirosos como nunca había escuchado a las personas, deja a los políticos, los políticos sabemos que son mentirosos patológicos, sí, ¿no? pero ninguno como este, ¿eh? Ninguno como este. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy no, 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 acuerdo. este es como, como de 100 a 1, la cantidad de mentiras que Pero, pero, pero de, pre, de eso a que la mentira ya la, ya la digan ciudadanos, ya, ya me parece ya una locura, más del ciudadano que del político, ¿no? O sea, este... Sí, sí, de sí, hecho, estábamos sí. platicando, Malú, Malú y yo, cuando, antes de que tú llegaras, de que estabas allá amarrando al cuaco, este, <risa> eh, estábamos hablando de, de primero que el viejito dice que gana 700 mil pesos, cosa que es una mentira completa. Una mentira. En el mejor de los escenarios, con todas, con todas las prestaciones, ganan como 350 mil. 
o sea, la mitad. Que de todos modos es un dineral, pero es la cuestión de que, de que desvirtúa a estas personas que se la han pasado estudiando, que tienen maestrías, que tienen doctorados, que son reconocidos a nivel de todo México, incluido muchas personas a nivel internacional, y ganan 350 mil pesos. O sea, que bien merecidos se los tienen. O sea, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, no son ministros de paz de, de, de Tlaquepaque, Jalisco, ¿no? O sea, la neta es que no... Pues sí, 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 me toque burlar. No, no, a ver, a ver, no, todos, este, todos son profesionalizados, el Poder Judicial, el judicial está claro, profesionalizado pues, pues, desde su base. Estamos hablando que, que no es lo mismo un juez de paz que, que, el, que los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Y después estamos hablando también de, 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 la, de las mentiras que dice acerca de los de, de lo que supuestamente se está yendo a los fideicomisos, ¿no? Y cómo se van los fideicomisos y para qué es. Y, y, y realmente, pues ya con eso ya, ya, él ya ganó. O sea, ya ganó porque, porque vamos a suponer que, que este no van a que pasar. Se lo echen para atrás. Lo van a echar entonces, para atrás. Decir, no, es que están coludidos, están coludidos, y entonces son la mafia del poder. Y este, están o sea, defendiendo sus privilegios. Lo que va a decir es eso, están defendiendo sus privilegios. Sí, no, ya, ya Pero ganó a diferencia, la a, diferencia, la a diferencia de lo que ustedes opinan, fíjate que yo hoy sí veo que hay un ciudadanos que, que, bueno, morenistas, si tú quieres decirlo, obradoristas, que sí han dicho, oye, ¿sabes qué? Esto sí está mal, cabrón. Esto sí está mal. Y hay otra, y hay otra que son pocos, yo no los he visto. Y hay otra parte, y hay otra parte que sí están bien fanatizados y de la chingada, pero yo he visto pocos en ese, en ese tema. Y los que he visto y los que se han subido a mi live, pues básicamente, pues salen, salen con las patas, la, la cola entre las patas porque se les demuestra. Y hay un chingo de gente que está sabiendo dónde buscar este tipo de información. Como bien lo había dicho en algunos lives, es importante que este pinche gobierno. Este, no nos engañe, y adicional a eso, nosotros buscar la información, porque estos güeyes mienten como respiran, cabrón. A ver, Hamlet diciendo tantas pendejadas lo de, lo de los alimentos de los ministros, de verdad, los de la Suprema Corte nada más tienen dos edificios, y lo que, lo que es el costo de los alimentos es para todo el pinche edificio. O sea, no a es... Ver, el, seguro, el seguro de gastos médicos que supuestamente este se equivocó en cómo lo dijo esta eh, ¿cómo se llama? Xochitl Galvez cuando estaba hablando de los, de los seguros de gastos médicos también para los de la Suprema Corte yo estaba viendo, creo que son, les autoriza como 1200 pesos al mes para, para gastos, para gastos de, 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 este, de un seguro privado, o sea realmente con 1200 pesos al mes para unas personas de esa edad no les alcanza para nada para nada, eso apenas y para una persona a lo mejor de 30, 40 años. Donde, donde, alcanza, donde ¿no? está, donde está todo el meollo, no es ni en las ni en la Suprema Corte, es en, en, la, en el Consejo de la Judicatura. La judicatura. Es donde se lleva, es donde se lleva casi el 90% del presupuesto de, del Poder Judicial. Claro, o sea, claro, pero aquí estamos hablando de la retórica del viejo, que es echarle la culpa de todo. A, a los, los ministros, ministros ¿no? y los ministros, mira, los ministros, mira, papá los pinches fideicomisos, ellos podrían haber dicho, por mí elimínalos, güey. Ellos no toman eh, casi nada de lo que es de los fideicomisos, güey. No le bajas el sueldo. El presidente he escuchado que ha dicho de que si eliminamos esto, vamos a bajar los sueldos y privilegios. No le tocan los sueldos con esta pinche estupidez. Absolutamente nada, hombre. ¿Sabes lo que...? Pues sí, pero, pero no, ¿sabes no, aparte no, que...? Adelante, Pero adelante. no así que, que fue que yo, se me hace horrible y que, ojo, hizo enojar mucho a la gente. Oye, ¿cómo se atreve a decirle a esos miles de trabajadores, porque son miles, que no trabajan y que al fin que qué más da que hagan paro, que al fin que ellos no hacen nada? Obviamente la gente está enojada. Oye, a ver, yo no digo que todos sean eh, súper trabajadores esos, en todos los trabajos. A ver... Nosotros lo vemos en la presidencia, tenemos un puto viejito huevón que trabaja tres horas al día, o sea, él es el mejor ejemplo. En todos lados está el prietito en el arroz. Pero ¿cómo tú, como el presidente de la República, te paras y le dices a la gente que, está, que se está manifestando o que quiere decirte algo, por más inválida que sea su, eh, su petición, por así decirlo, o por lo que se manifieste, o porque no tenga razón, lo que tú quieras? ¿Cómo te paras y le dices... Pues, ¿qué más da a ustedes, bola de huevones? O sea, ¿qué onda con eso? 
¿Qué le Mira, pasa yo, yo, hay, yo ahí sí estoy de acuerdo porque ahorita el problema oye, que oye, tenemos... Espérame, ni Calderón a, 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 a Luz y Fuerza del Centro les dijo eso. Digo, no, Calderón. Calderón, y, y Calderón, vaya que eh, eh, fue muy discreto con el tema, ni les decía nada, nada más, pum, vámonos a la chingada. Y no, nunca sí, a fue ver, aquí, aquí que nos activo con esas personas. Aquí es importante que tampoco no nos vayamos de, de un lado al otro. O sea, yo, yo sí se los he dicho y lo, y lo confirmo ahorita. El, 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 el Poder Judicial no es la panacea. Tiene muchísimos errores. Se tiene que reconstruir, se tiene que arreglar. Hay muchísimas personas corruptas desde arriba para abajo y me consta porque yo estuve trabajando eso. Pero, pero eso no justifica que en primer lugar a todos mundo los, los trates igual, porque sí hay mucha gente corrupta, pero hay mucha gente que trabaja bien. Y además claro. no es la forma de arreglar porque necesitamos al Poder Judicial. No es así como que, ¿sabes qué? Pues ahorita ya que se vayan y que ya no regresen, al fin de cuentas son una bola de bolsones y que y, y este y no trabajan. Y pues digo, si se van seis meses no nos importa. Pues no, a evidentemente ver, pero, pero, no es la forma, ¿no? A ver, pero yo 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 soy, digo, yo, yo sí considero que el Poder Judicial puede ser reformado, pero no por este caso, ¿eh? O sea, ya, ah, hemos no, visto, no, no, ya, ya, ya hemos visto que sus reformas son, no son reformas, son retrocesos con, eh, con, con a la chingada, casi casi tronando instituciones. Pero yo siempre lo que he dicho, para iniciar una mejora en el tema de la justicia, de la impunidad, empiezas por las fiscalías. No, y lo que estaban haciendo de los juicios fiscalías. orales, o sea, todo ese tipo de cosas. Oye, que los juicios orales... Lugares. Yo que a veces puedo verlos, güey. No mames, fiscales, güey, de la chingada, güey. MPs que de apenas saben hablar, cabrón. No, digo, de, de entrada, si tú has ido a este, al, al MP, quien te atiende es el secretario. O sea, el MP nunca se aparece. Siempre está en la parte de atrás. Pero bueno, eso no quita que de todas formas este, no se les llame así, porque además, a ver, no nada más es el, es el Poder Judicial, es todo el gobierno. A ver, si nos vamos para los peores trabajadores que hay aquí en México, a ver, ¿a quién se les ocurre que sean los peores? Los de Pemex. Yo no, yo no considero que haya peores trabajadores que los de Pemex, o por lo menos los que pierden más dinero, sí. los que nos cuestan más. O, o probablemente... Que nos cuestan más, los que nos cuestan más. Y ojo, también en Pemex hay sí. gente muy valiosa y hay claro, gente muy chambadora y gente hablando, muy inteligente. Pero la estructura que, que tiene, que, cuesta, ¿no? que el, para cambiar una pinche barda, para pintar no. una barda, mandas una cuadrilla y son 11, 12, 13 y 3 días, pues sí está, cabrón. ¿Y qué tal, qué tal los, de, los, de este, los de la CFE? Los de la CFE, era, yo me acuerdo que todavía hace 10 o 12 años decían, no es que la CFE a nivel clase mundial, ¿no se acuerdan? Que presumían Todavía eso. hace seis años. La CFE se vino abajo cuando llegó el señor. Sorry, pero esa es la realidad. O sea, eh, o sea en verdad, o sea ahí tenía el anuncio que era clase mundial. No había... No Siempre, había tantos, aquí no se iba la luz. Aquí claro. se iba la luz. Cuando había tormenta tropical, no, no tormenta tropical, huracán. huracán o algo así muy especial. Y cuando había huracán, pasaban dos, tres días y todo estaba otra vez bien. O sea, la, la última vez que se fue la luz así por días fue con el tema de Wilma, pero estoy hablando que fue en 2004, 2005, o sea, hace 20 claro. años, o sea, hace mucho. Y todo se reconstruyó y se hizo al 100. Ahora, no mames, en esta temporada de, de, de verano, ¿cuántas veces no así de ahí, güey, estoy sin luz? Estoy todo sin luz. Tiempo. O sea, tuve semanas que eran dos días a la semana que se iba la luz y a veces se iba 12, 14 horas. O sea, claro. son una vasca, tienen hecho ya, un ya, ya bajó el calor, pero, este, pero, Malú. Ya, 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 ya. Entonces yo creo ya. que eso ayuda, ¿no? Pues sí. Si no, es que, si no es que le toca un huracán de, 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 de esos de los últimos, pero... No, ahorita, ya sé, hecho, ahorita, este, ahorita ya acuérdense que todavía menos, todo noviembre... Cinco, ¿eh? Todo noviembre es temporada de huracanes, ¿eh? porque la temporada de huracanes empieza en mayo, pero del otro lado, en el Pacífico. Aquí apenas estamos, hoy se vino un aguacero en la mañana que llovió, pero así horrible como una hora. Y ya, pero después ya se calmó como si no hubiera pasado nada. Oye, pero, pero fíjate, regresando al tema de los, de los contratos, ahora, los beneficios que traen estos, estas instituciones como Pemex, como CFE, están dentro de sus contratos colectivos de trabajo, que, eh, que a ver, tienen más, más beneficios que los mismos cabrones que trabajan en el Poder Judicial. Pemex tienen ayuda para renta de casa, tienen alimentos, tienen uniformes, tienen un chingo de beneficios. A ver, tienen su hospital, Ginger. Claro, claro. A ver, ¿quién claro. tiene hospital? O sea, los, 
los únicos que tienen hospitales Pemex, todos los demás los tienen militares, que ir a los militares. se tienen que ir a liste sí, los, bueno, los militares también tienen los militares y Pemex, son los únicos que tienen, de ahí en fuera todos los demás se tienen que ir a liste y mira, y mira eh, 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 a, mí se, a mí sí se me hace como ayer estuvimos platicando, eso es un robo muchos de, 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 algunos, algunos que andaban por ahí decían no, 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 es un robo, sí, es un robo porque es un, son, son recursos que hicieron privados este, con un fideicomiso público que los la alimentaron los privados, que son los empleados, para mejorar en beneficios de los que ya tenían. A ver, eh, un trabajador promedio recibe de pensión del ISTE aproximadamente el 20% de su salario. Hazme el cabrón favor, güey. En la vejez, güey, recibiendo 20% del salario que por más de 30 años tuvo y que en la vejez va a recibir nada más el 30%. Me parece loable que se hayan unido de, de manera laboral para poder generar esos fideicomisos y que mínimo tengan un 80, 90 por ciento de su salario. Ver, como... una, una pregunta, Ginger, a ver si te la sabes tú, porque yo la otra vez se me estaba ocurriendo y ya no la, no la alcancé a buscar y a encontrar. Eh, ¿Hay sueldo mínimo cuando ya, cuando ya estás, este, cuando estás jubilado? ¿Sueldo mínimo? no. No, 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 para, o no, sea, no para. Entonces, digamos que estos cuatro, si alguien ganaba 10 mil pesos, ahorita va a recibir 3 mil. Así es, así es. Así está, o sea, así está. Pero así. es que, ¿cómo es posible? O sea, si, si es un sueldo mínimo que supuestamente alcanza para la canasta básica, ¿cómo es posible que a una, que a un, que a una, que a una persona de la tercera edad le quieran dar eso? O sea, ni siquiera pues es sueldo que... mínimo. Es, es por eso que todos, todos los empleados de, 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 del Poder Judicial salieron a quejarse. Es más, hay, por ahí hay un güey que, que, que también es, eh, que es, que es juez y la chingada, que también se enojó mucho porque él tenía una y en el grillo, ¿no? El grillo, que tenía una deficiencia en los ojos que no lo abarcaba liste. Ah, pues ese, ese güey pues dice, pues a mí me están chingando, güey, porque yo ahora ya lo voy a tener que pagar. Este, porque mis cuotas que he pagado mensualmente, pues ya no van a servir, porque ya la Oye, plata... ¿cuántas personas fueron a la manifestación, eh? Pues yo creo que Malú va a tener el dato, pero fueron en varios estados de pre. Muchísimos. Yo, yo fueron, que aquí en la Ciudad de México fueron 15 mil. No, fueron ah, más. No mames, 15 mil, no mames. Pues, no, fue lo no. que dijeron, pues. En los bueno, pues, no, pero, pero es que mira, la... el gran problema, ¿Oye? el gran problema de estas marchas es que no podemos contabilizar, porque igual, o sea, si le preguntas a Martí Batres, van a decir que eran 1500. Entonces, <risa> Fueron dos, nada más. <risa> eran tres, ajá, sí. Yo, la verdad, no sé, eh, hubo varios conteos, en algunos hablaban de que en, en la Ciudad de México habían llegado a 50 mil, y en la República estuvieron en 40 ciudades, o sea, yo creo que a, independientemente de la cantidad, que siempre es importante, a mí lo que me llama mucho la atención es que desde la marcha del INE lo que sí hemos hecho los ciudadanos es organizarnos, porque jamás, jamás había sucedido que cuando hay esto puedan convocar en varias ciudades dentro del país, y no estamos hablando de Monterrey o Guadalajara, me explico que dices, bueno, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida, ¿no? que son los más grandes, Estamos hablando de 40 ciudades, es decir, que hay estados donde hubo dos ciudades donde hubo convocatoria y se convocó correctamente. Entonces, eh, no sé exactamente, te digo, en algunos decían 15 mil, otros 5 mil, otros 50 mil, pues no sé, tan solo en la ciudad se de me México. Hace, y esto es opinión mía, que se precipitaron. Yo creo que debieron de haberla hecho en este fin de semana y darle más tiempo a la gente para que se organizara. Yo creo que hubiera ido más gente. Según, o sea, yo pero, creo que los hubiera apoyado más gente. Pero, no, a ver, lo que pasa es que también recuerda que este fin de semana que viene empiezan ya los festejos de Día de Muertos y eso, la gente no hubiera ido. Es todavía un poquito, todavía como que se van a salvar, pero pues sí. Pero, pero fíjate, Entonces, que, adicional a eso, de pre, muy poco tiempo. Adicional a eso, de pre, las personas del Poder Judicial son un chingo, güey, y, y no, y vamos. 55 mil. No, pero, pero este es, este es el, ese es el número de empleados. A ver, este señor se está metiendo con las familias. Claro, o sea, vamos porque... a hablar que probablemente sean tres o cuatro veces más, por lo menos, 200 o 200. Con los abogados que Exacto. utilizan los servicios del Poder Judicial, güey. con los abogados que llevan casos ahí, güey. Con los abogados que llevan, que, que, que tienen buena imagen con, del Poder Judicial. Con los coyotes, mi ginger. No, estos serían los MPs, brother. <risa> Los coyotes están con los MPs, no, no están claro, en el... Pero los coyotes están todo el tiempo allá afuera. Pero, pues, pero al final todos se ven afectados, sí. A ver, 
Yo creo que sí es importante la organización, pero también creo que ya nos tenemos que acostumbrar a que si convocan, hay que salir, o sea, ay, hoy no puedo, pues, sorry, hay que hacer un espacio. No, yo no digo por eso, yo digo porque hubo gente que no se enteró. Bueno, pero a ver, Depre, la gente no se entera porque también hay que decirlo, los medios de comunicación están bien amarrados con el gobierno, le tienen terror no, estoy, a, estoy, que les quiten, a que les quiten ahora sí que todos los contratos que tienen. Estoy de acuerdo, entonces, pero la marcha del INE, no hazte de cuenta de eso. Que, fue, que fue una maravilla. En verdad, sí, pero, también, sí, pero, pero en eso sí tiene razón, Depre. Hubo organización sí, pero mucho, fue anticipada. Mucho más tiempo. Y adicional a eso, el presidente venía, venía con un resentimiento desde el plan A, güey. Entonces, yo, este... yo creo, yo creo, salvo su mejor opinión, y aquí lo propongo por si alguien me quiere hacer caso, que se haga otra marcha para apoyar al Poder Judicial y que se haga con más tiempo para que pueda ir los ciudadanos de a pie, porque yo no dudo que la mayor parte de las personas que hayan ido a la marcha del, del Poder Judicial hayan sido los mismos trabajadores. Yo creo que claro. mucha, muchas personas, este, como por ustedes o yo, este, podríamos ir y podríamos llevar gente para que realmente... A ver, ¿qué es lo que más le arde al viejo? Es que le peguen por la izquierda por donde él supuestamente se la, mueve, la que es pues. en las calles, que es con el pueblo, que es la gente. Cuando tú le demuestras que hay un millón y medio de personas que no te toleran, que te odian, que creen que eres un incapaz, que, crees, que, que, que creen que eres un corrupto, que eso es lo que más le puede arder al viejo. Después de eso estuvo refunfuñando, que tres, cuatro semanas o más tiempo... ¿Cuánto tiempo estuvo no. refunfuñando de la, yo de la creo, de... yo creo que va a haber otra, yo creo que va a haber otra movilización en cuanto se, se determine ahorita lo que está pasando en cámara de eh, eh, en el Congreso. Después de esto, porque después de la marranada que hicieron hoy ahí en Cámara de Senadores, a ver, seguramente a la gente, Manu, que a lo mejor no eh, sabe. Hicieron una marranada. O sea, ya los senadores en los primeros, en las primeras eh, Mesas de trabajo habían dicho que pues estaba mal. De hecho, algunos senadores de Morena mencionaron que pues sí había que revisar muy bien porque había fideicomisos que efectivamente era dinero de los trabajadores y demás. Pero hicieron ahí sus chanchullos para meter a dos morenistas en una de las comisiones para que les alcanzaran los votos. Y ahí, este, sorry, pero el que se prestó a esa chingadera fue Manuel Añorbe. ¡Qué bárbaro! No tiene vergüenza. Y entonces... No mames, sí, Añorbe. Añorbe fue el que se prestó a esa chingadera y ahora, pues, obviamente, van a tener mayoría en la comisión. Ahorita les digo exactamente en qué comisión es. Pero bueno, independientemente de eso, eh, yo lo que creo es que... En, o sea, el que hizo un botadero ahí. En sí, cuanto... Pues, sí, se me bueno, en cuanto, en, cuanto se, en cuanto se promuevan las, las acciones de inconstitucionalidad, eh, seguramente esto se va a ir a la Suprema y se va a echar para atrás porque pues tiene ahí varios problemas. En primer lugar, contraviene directamente a la Constitución. O sea, la Constitución es bien clara, es bien clara con esas cosas. Entonces... Se los van a tirar. Yo me imagino que para cuando eso suceda y que ya se tenga fecha de, de la acción de constitucionalidad de estas cosas, eh, me imagino que habrá otra movilización. Pero bueno, mientras tanto, aquí pues mira, está. De, de, de entrada, como yo les dije ya, lamentablemente eso lo va a ganar el viejito. Lo va a ganar por un lado o por el otro. Pero ¿qué les parece, por ejemplo, un senador como Germán Martínez? Que cada vez que sube los pone como lazo de marrano. Este, la pero, verdad pero, es que pero mí, ganar en qué pero a ver, a, a ver Depe, ganar en qué, en el discurso en el discurso ah bueno, en el discurso siempre la bueno, va a ganar porque a ver, en el bueno, discurso pero en el, el discurso, discurso que... tiene, tiene a 15 o 20 millones de personas sí güey, este, pero en el discurso en el discurso el señor siempre va a ganar el, en el discurso siempre va a ganar porque tiene su, su medio de comunicación no, masiva y además, además, digo, tampoco, tampoco lo demeritemos, en eso es muy bueno en todo lo demás es pésimo, todo, todo lo que hace está mal. Yo creo que, esta, que a esta, a, es la narrativa. A estas alturas de la, de, de, del juego, los únicos que creen en su narrativa pues son gente pendeja. Pues, pues sí, pero, pero, son, pero son 15 millones de personas que, que a lo mejor es el 20% del padrón. No, pero no son todos. Si son 15, no mames, lo arrasan, ¿eh? 
Espera, eh, o sea, si, Depre, si son 15, lo arrasan la, el, el Frente Amplio, güey. Claro, estamos hablando de que es mucha gente, o sea, porque digo, ¿cuántos hay en el padrón ahorita? Creo que 96 millones, ¿no? 96. Y ahí evidentemente no todos votan. Vota como el 60%, ¿no? Supongamos que van a votar el 80%, como lo hicieron en Ecuador, me parece. Este, que gané, que... <risa> hasta crees, hasta crees, hasta crees, pinche, brother. Pinche gente huevona le va. Escenarios y nos va bien. A ver, ahí va, es que, es que nada más quería, quería que quedara claro. A ver, lo que hizo Manuela Norbe fue que avaló que dos diputados de Morena eh, se metieran en las comisiones donde se está discutiendo la extinción de fideicomisos judiciales y firmó y ya luego dijo que que no, que él firmó, pero que este, que no, que no, ¿cómo se llama? Que no procede. Que no fue de mala onda, que era como para que todos estuvieran y bla, 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 bla. Ya Hay después que dijo culpa que había anulado que la firma. Por el ¿Qué mendigo dijo? viejo hace cinco años. Espérate, ¿verdad? pero dice el coordinador del PRI en oh. el Senado informa que ya anuló su firma del documento por el cual incorporaron dos senadores oficialistas en la comisión. Pero, pues, no lo a sé, ver, porque ya sabes mira, que... Mira, aquello... ver, nosotros sabemos que esa madre va a pasar porque va a pasar. O sea, claro, aquí, claro. aquí el, tema, el tema van a ser los amparos que van a meter todos los empleados, porque yo creo que van a ser, digo, todos los empleados que están siendo dañados son abogados, por favor. Son amparos y, ojo, las acciones, de eh, me imagino que va a haber una acción de, una acción de inconstitucionalidad no sé si la va a promover eh, la bancada de Va por México o por separado, PRI, PAN, PRD, no lo sé. Y no sé si en esta ocasión también se pueda promover una, eh, ¿cómo se llama? Un, ahí hace rato te dije de prequera, porque son las acciones de inconstitucionalidad y las otras son, se me acaba de ir el nombre. Pues mira, en lo, que, en lo que te viene eso, algo que, que la gente no ha pensado y que yo comenté en, un, en uno de los videos que hice de TikTok, si lo quieren a ver, es que este cuate ahorita no. se está echando, se está echando uh -huh. al, al Poder Judicial encima. Y a diferencia de todos los demás a los que se ha echado, como por ejemplo al INE, estos sí tienen garras, estos sí se pueden defender. Y estos cuates... Si cuando se vaya él, le van a estar buscando cosas al mendigo viejo, le van a promover todas las cosas a las personas que, que, que lo quieran que lo quieran demandar, este, van, a, van a movilizar expedientes, van a hacer una serie de cosas que le pueden afectar muchísimo al presidente. Echarse los enemigos al Poder Judicial no es algo inteligente, en verdad no lo es, y más cuando ese señor ya va de salida. Es bien importante que chequemos esto, porque el Poder Judicial sí tiene poder, Sí tiene un poder que no tienen todos los demás, ¿sí? Que no tienen los pobres del INE, que no tienen los pobres que estaban de la Policía Federal, que no tienen los médicos, que no tienen ninguno, que ellos nadie se puede defender. Los que sí se pueden defender son los del Poder Judicial y desde dentro. Y les puede calar y les puede doler muchísimo. Y en serio, ese sí se está aventando un mendigo a la crana en la espalda. E eso, es, no, eso, no, sí eso, 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 eso yo estoy de acuerdo totalmente contigo porque, a ver, el, el señor, como bien, como, como bien digo, eh, yo creo que está siendo asesorado, pues no sé, por doña Cuca o, o no sé, güey. Porque no, de verdad, no atacar así, pero fíjate, fíjate, yo creo que es lo más estúpido que pudo haber hecho un presidente. No porque, manches, o sea, porque con a ver, que a ver, puede, si, el si, tema, si el tema era atacar a los ministros de la Suprema Corte, me parece como un kamikaze, como un pinche terrorista utilizar a los empleados como carne para llegar a estos ministros. O sea, este, me pareció de la chingada. Y luego también, eh, ya también salió este, Norma Piña, que ahí andaba el diputado Cab Cravioto, creo que se llama. Cravioto, ¿Cómo? César Cravioto. Miserable el señor. Este, pues diciéndole que vamos a debatir, Norma. Norma Piña le dijo, vamos, sin problema. Y después, ya que le dijeron... Sí, sí, no. que, se desistieron y se echaron para atrás que porque tenían que preguntar a todo el parlamento, a todo el grupo parlamentario y después pues dijo Norma Piña, pues es que no quieren, está abierta la puerta para poder debatir de los, de los, de los, y esta señora de verdad, ve su currículum, tiene la señora tiene una pinche maestría no sé qué madres de de, 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 
de hablar en público y debatir, cabrón, o sea... A ver, César pues, Travioto no. es un golpeador de mujeres, lo hemos visto en innumerables ocasiones ahí en la cámara golpeando a sus compañeras, y estaba con Hamlet Almaguer, que forma ver, parte es, de la luz yo, del ver, mundo, no visto, que ver, son platico. una bola de pederastas y de violadores, ver, así que... Eh, platica un poquito de eso para también para las personas que no lo sepan, yo no sé eso del que el no, señor sea golpeador. No, visto, a ver, no. En la, eh, me, no me acuerdo si fue la última o en la antepenúltima sesión eh, en la cámara donde se estaban manifestando mujeres, eran panistas y priistas y traían unas mandas y el que las jaloneó y eso fue cravioto, él fue el que anduvo jaloneando a las diputadas y hasta de manotazos fue, el tipo es claro. un nefasto, por eso te digo que son una bola de marranos porque no hay otra, no, no oh. se les puede describir de otra forma y Jaime oh, claro. Dalí, perdón pero el señor tiene la asociación esta política que son que son parte de la luz del mundo y ahí son violadores y pederastas. Perdón, pero ellos no, ese señor es un impresentable, ese tipejo. Él ni debería que, de tener, ni vean, debería de pararse ahí. Y para que vean en HBO el documental que está bastante bueno, ¿eh? De, sí, de la luz del mundo, ¿eh? Para, que, razón, para sí. que lo vean. Ah, bueno, nada más para, se me había olvidado el nombre, controversia constitucional. Lo que se puede promover son, una, son controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. O sea, hay, yo también creo que, ojo, esto lo único que es que le abona al, al discurso al viejito, porque al rato obviamente va a decir, es de que me lo tiraron porque están defendiendo sus privilegios y él lo que quiere es eso nada más, porque él sabe perfectamente que se le va a caer. Ojo. Pero entre que son peras o son manzanas, él eh, sí creo que van detrás de la lana porque, porque necesitan el dinero para el año que entra, sí o sí. No hay otra forma de ganar la elección del 2024 si no es con toda la lana que, a la que tengan acceso, porque es la única de forma de, de, de poderlo ganar. Porque y ellos no. solamente cuentan con una base que son sus 15 millones, porque esos 30 millones que votaron por él, 15 Ajá. fueron porque estaban enojados y ahora lo aborrecen y Ajá. están súper arrepentidos de haber votado por él. Entonces, hay que moverlo. Claro. Y bueno, no, además, eh, con, con, la con, esto, que tienen, con la candidata pues, que sí, tienen, con la candidata que tienen, verdad. Yo lo que veo que peor quedan. es que pasa todo esto en el Poder Judicial, están pasando mil cosas y el presidente se larga palenque porque les hizo una reunión a sus amigos, los guerrilleros, narcodictadores, asesinos y demás. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que pasando lo que pasa en el país, viendo las masacres, porque apenas acabamos de tener una horrible en Guerrero, donde hubo, me parece que son 11 personas asesinadas, o sea, 15. unas cosas horribles, eh, esto está pasando y el presidente paseando el palenque. Policía. 15 policías, o creo que no sé si 13 o 15, pero 15, eran de 100. Había 100 en pueblo. Esto quiere decir que de un día al otro, más que diezmaron la policía de, de, claro, de ese lugar en particular. Porque, de pre, porque el crimen organizado tiene tomado este país, aunque no lo quieran decir. A ver, y nos Guerrero, queda claro de, de la impunidad en la que vivimos, cuando, insisto, el presidente le hace una reunión a sus amigos, los narcodictadores, para hablar de migración. Es que ¿Cómo eso es le gustaría posible? al viejo. Espérame, ¿cómo es posible que hagan una cumbre para ver la crisis migratoria y que invites al detestable del Díaz Canel, el dictador cubano, Ajá, y al Maduro. narcodictador Maduro de Venezuela, cuando ellos son los que más gente eh, ingresan a las filas de la migración porque salen huyendo de sus países porque claro. esa gente los tiene muertos de hambre, claro. porque prefieren venir a pasar trabajos donde a lo mejor los van a robar, los van a golpear, los van a violar, van a caer eh, presa de la trata de personas, del narco, de lo que sea. No les importa con tal de venir huyendo de donde viven. O sea, una cuarta parte de madre. Una cuarta parte de la población de Venezuela se fue de Venezuela. Cerca de 8 millones de personas se fueron. Es una de las crisis migratorias más grandes que ha habido en este siglo. Más que la que hubo en Siria. Y eso que Siria estuvo cañón, fueron cerca de 6 millones de personas. 
pero aquí en este caso, ¿sabes qué? Quítate que ahí te voy. Son 8 millones y siguen saliendo. Y hablando nada más un poquito, regresándome a lo que, lo que estabas diciendo del dinero de, de este, que, que necesita Morena para las elecciones. Estoy completamente de acuerdo contigo porque yo estuve platicando con una persona de Morena que en este momento no puedo decir quién es porque lo, lo voy a balconear, pero esta persona me decía que ellos reconocen que tienen un candidato que es una piedra. No claro. hay manera de que, o sea, es más divertido ver la extracción de un molar que, que, uh -huh. que ver a esta, a esta mujer eh, este, hablando. Es extraordinariamente aburrida y en un debate la va a hacer pedazos. Era lo que yo he, he dicho. Sí, sí. La única manera en la cual pueden eh, ganar es haciendo trampa o cometiendo fraude. Porque de a uno por uno no hay manera en la cual le ganen a Xochitl. Y no porque Xochitl claro. sea la panacea, porque ahí va, ahí va, pues es que Xochitl, pues es las jaletines. O sea, todo lo que le pueden decir a Xochitl, okay, evidentemente no es perfecta. Tiene, por ejemplo, el problema de que no habla inglés, que a mí realmente eso, ¿qué quieren que le diga? La verdad es que no me encanta, ¿no? Este, yo, yo diría que por lo menos le entrara a Harmon Hall, ahorita que no tiene este, este, eh, much, much, tantas cosas que hacer antes. antes no, de que sí me... tiene muchas que hacer, muchas cosas no, que hacer, sí, pero... ocupada, no puede agarrar la clase, pero sí coincido contigo, yo creo que sí debería de buscar con él. O sea, o sea, tiene, con entonces te contrate a alguien que, 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 que vaya con ella y que le esté enseñando, porque no puede ser posible que, que no sepa inglés, o sea, la neta, pero bueno, no es, yo siempre he dicho, no es una candidata perfecta, pero a comparación de, de, de Sheyman, que es una, es una arrastrada, que es una mujer sin escrúpulos, que es una mujer que básicamente se ha doblado ante el poder para conseguir el poder, pues evidentemente este, es mucho mejor la alternativa, ¿no? Pues yo insisto, estas cosas a mí, o independe, o sea, a ver, independientemente de lo que está pasando, porque es muy grave todo el ataque al Poder Judicial, Sí creo que una vez más el presidente lo toma con un desdén que no le importa lo que pasa en el país porque él provocó eso y le vale madre, si es así como que háganse pelotas como puedan, yo voy a atender a mis amiguitos y una vez más va y se encierra, hace lo que él quiere. Ahora, es un sociópata social, trae, eso es lo que es. ¿A qué chingados trae a esos, a esos a nada, pues, ¿Sabes por qué los trae? Porque le encantaría que México fuera como ellos. Le asco, encantaría poder asco. mantenerse así. Le encantaría, Como sería feliz. Quisiéramos estar. Eh, les pasó algo muy curioso. De sábado a domingo se les fue la luz toda la noche. Yo les digo, no mames, es como para que no extrañe Canel y Maduro, ¿no? Porque como allá donde viven nunca hay luz. O sea, sí, otra no, vez. Al Pero final. Pero sí, a ver, la esencia de todo esto es que él añora el poder absoluto que tienen esas dos personas. Ah, exacto, exacto. Eso es lo que añora, el poder absoluto y quedarse ahí eternamente. Si la gente no lo ve, pues yo no sé qué más falta o qué quieren. Sí, la la diferencia es que, estas dos, es, que, es que Díaz y, y Maduro están relativamente sanos. Y este y el viejito, yo la verdad pues sí, es que en pero serio, yo nada más les auguro. Independientemente de eso, independientemente de eso, es como por qué traemos a esas personas que además, otra vez, han dañado tanto a su país, luego a la gente de Nicaragua, que están igual, con una dictadura espantosa, o sea, luego trajo al guerrillero, a Petro, el de Colombia, que las burradas que ha dicho con respecto a Israel, a ver, al final la cumbre era, era una cumbre migratoria, lo único que pudieron decir entre todos, que es culpa de Estados Unidos porque no los apoya. Güey, no, vaya es, mi chingue a su madre. ¿Sabes qué es estarle qué? picando porque las costillas? Además, no, es, pero espérame, es... a ver, lo peor de esto es esto. ¿Cómo es posible que así como son, que toda la vida están criticando a Estados Unidos al final, se quejan porque Estados Unidos no les da dinero? Porque a toda esa bola de eh, narcosocialistas, porque esos son, eh, les encanta mamar del, del capitalismo, porque así son. Se quieren gastar todo lo que no producen. Y si no les dan, se enojan. Sí, no, la, la verdad es que está, está, este, está muy, muy complicado. Y yo, yo sí creo que, que el, el problema aquí es que a este señor se le está yendo ya el poder, ¿no? O sea, ya siente que ya sí. cada vez este, lo tiene más lejos y cada día, este, por ejemplo, lo de Harfuch, ¿no? Si, si Harfuch queda en la, en, la, en la Ciudad de México, quiere decir que ganó este que ganó Sheinbaum. 
Y ese ya es un ya es un es una cuestión de poder entre los dos. Quiere decir que el viejito ya perdió poder, porque antes hacía lo que él quería y Harfuch nunca hubiera llegado porque él tiene una relación con Brugada desde el 97, o sea, estamos hablando que el señor tiene más de 25 años de tener una relación con esa mujer, ¿no? Y pues bueno, este yo la verdad es que es que aquí en la Ciudad de México sí veo difícil que, que vaya a ganar la oposición. No imposible, pero lo veo difícil porque además ni siquiera todavía la gente se une para poner a alguien. Pero la verdad es que Harfuch es mucho más complicado de, de, de ganarle que a Brugat. Yo creo que Harfuch es un excelente candidato. Esa es la realidad para el tipo de votante de la Ciudad de México. Sí. Es un buen candidato. Eh, sin embargo, otra vez, también viene el otro punto, que como es el candidato de Claudia, no todos están de acuerdo, ¿no? Los claro. morenistas ya ni no venga, están wey, de acuerdo. Ya nos vamos. Este, estás en mute, Inge, estás en mute, por si te quieres quitar el mute del micrófono. Ándale, no, te ves, hablando, quedan 10 minutos. Ya, ya ni vengas. Ya, ya wey, ni ya, vengas. ¿Para qué, güey? Ándale, vete. No, a ver, re, retomando la plática, es que le estoy diciendo a Depre que mientras pasa todo esto del Poder Judicial y demás, el presidente con sus amiguitos, los narcodictadores, en Palenque, bien feliz, con David Palenque. de Vale Madres. Sí, claro, claro, claro. Claro, claro. A ver, nada más, a este señor le encanta meter la mentira. Es como las señoras de las señoras chismosas de cualquier vecindad, ¿no? La avienta, la, a, sí, avienta la mentira. Aún así sea una mentira, ya, ya le quedó el mote a la señora, de, a la señora del 12, le quedó el mote del, de, de la engaña maridos, y así, así es con pero, las pero instituciones. Pero ¿para qué vino señor? Petro el de Colombia si ni siquiera está teniendo tanto problema los de Colombia? ¿A qué vino? porque le encanta juntarse con ellos. A ver, también fue un fracaso. Esa madre eran mucho más mucho más presidentes que supuestamente iban a claro, venir. Claro, lo mandaron a la chingada. Bukele o sea, no vino. Lo mandaron a la chingada a todos, güey. Y nomás vinieron los pinches dictadorzuelos. Cinco, cinco. los cinco dictadorzuchos, todos igual. O sea... Sí. Pues sí, yo... Oye, ahorita que dijiste, como la señora chismosas y demás... Disculpen, disculpen, I'm lovers. El Inge no se está refiriendo a los lives, a los lives de toda la bola de mugrosos que hacen. No está hablando de ustedes, ya, perdón, es que luego se confunden. Así, gracias por la aclaración. Y es cierto. <risa> <risa> Entonces, este, no, pero la verdad, este, la mentira daña, daña muy cabrón a los que se dejan. Y es por eso que el, el Poder Judicial, yo creo que tiene que salir con mayor fuerza de estas pinches estupideces. Este, yo creo que ha, eh, ha sido, ha sido lo, lo, lo pe, no lo peor, porque hay un chingo de cosas peores que esto, este, uh -huh. más bien, más bien, yo creo que ha sido la peor mentira que le ha contado al pueblo mexicano, porque esta sí es una mentira totalmente, pero confirmable de que, que están mintiendo sus diputados, él mismo y demás, ¿no? O sea, él es el único, él es el, el, el funcionario que gana más dinero de, de la administración pública. Por mucho. Que dice, yo nomás gano 124 mil. Ah, pero tu pinche luz, tus pinches médicos, tu personal, las camionetas sus chefs, blindadas, sus chefs la comidita, los tamales de Chipelvín, o sabe cómo chingados se llama. Chipilín, chipilín, chipilín. Chipilín, o sea. Todo eso vale y eso vienen dentro de las remuneraciones de acuerdo al artículo 127. No, a ver, de hecho tiene, tiene un hospital ahí adentro. Claro. ¿Y quién les paga? De hecho, hay creo que están entre 8 y 12 médicos cubanos atendiéndolo las 24 horas del día. Claro. Pero Wey, ese... Se llaman santeros, se llaman santeros, no médicos. <risa> Oye, sí. Ay, perdón simplemente, simplemente y echando las mentiras, digo los ministros para, para mí ganan bien y qué bueno que ganan no, claro, bien la gente decía, debe de ganar bien es que ese es otro punto ese pinche afán de que todo el mundo tiene que ganar tres pesos para ser digno o para que sea justo justo con quién, cada quien que gane lo que es su profesión y la naturaleza de las decisiones y el compromiso 
y todo lo que uno hace es, es eso. A ver, la gente y el presidente le encanta decir que pues que gane mucho, que trabaja mucho por horas, pues que son cargadores, hora nalga, y vuelvo a lo mismo, él es el que menos debería decir eso. No mames, si sí se levanta temprano, pero a las pinches 10 de la mañana ya está tragando y luego se va a dormir. O sea, no hace absolutamente nada, por Dios. Claro. Y, y, y vamos, digo, el tema de los ministros, me parece que en ese apartado los ministros en este sexenio se han visto bien, este, han autorizado cosas que yo no comparto, ¿eh? O sea, yo no comparto que hayan este, avalado lo del aborto, pero pues, güey, a ver, son, ellos son la regla máxima del tema constitucional. Ah, ya me saliste bien mochila, güey. Yo soy mochilas. <risa> soy nada mucho. más fue la despenalización, esa puta, güey, nunca hemos agarrado ese tema, pero un día estos... No, Oigan, ni pero, lo güey, quiero agarrar. Bueno, bueno, a ver, antes de que nos vayamos, fíjense que últimamente hemos recibido muchos mensajes y por ahí este, en TikTok ha habido mucho drama porque dicen que quieren debatir. Bueno, mis queridísimos amlovers, imbañables, bola de geotosto. Aquí está el número al que nos pueden mandar un WhatsApp si no tienen saldo, este, me avisan para mandarles una lana y entonces le ponen saldo. No, hombre, no... Aquí, en, aquí en la Ciudad de México hay miles de lugares este, gratis para que se conecten y puedan mandar ah, su okay. WhatsApp. Entonces se conectan a la, al Internet del Bienestar, nos mandan un mensaje y con gusto podemos agendar un debate por esta vía donde lo vamos a transmitir en YouTube, en Facebook y en Twitter para que salgan de lo mismo, porque pues es de que qué necesidad. Les comento que en esta maravilla de la tecnología podemos estar hasta seis personas, así que son bienvenidos, es una hora y se pone un tema. Ya si van a seguir con lo mismo, que están enamorados del Inge y que el Inge y que el Inge, el Inge para todo, no manden ahí, ahí mándenle a él los DMs, porque puta, todos lo aman. Sí, mándenle ahí lo quieren. los, los los me pipas. quieren arrastrar esa linke, pero está abierta la invitación si quieren, obviamente este fragmento lo van a ver en TikTok por supuesto y pues eh, seanse bienvenidos llame ya, llame ya llame ya pues como ven oigan, Ay, sí está yo veo yo veo este fin de año bien complicado, oigan. O sea, digo, aquí nos reímos y eso, pero yo, yo, yo veo lo, la yo situación del mismo. país, pero Manu, no ven la situación del país cada día peor. Yo, ¿Sabes cómo yo lo siento? Yo lo siento que viene un año muy tóxico, güey. Pero tóxico así de puta madre, de, de, de muy cabrón. O sea, de, de, de mentar madres por todos lados, de que van a tratar de cambiar lo que tengan que cambiar, se van a ver hasta... O sea, tóxico estilo Niurka y Laura Bozo, de ese tóxico. <risa> Dale, sí, güey. Yo, yo, ¿sabes qué? Yo lo veo extremadamente paradójico, porque por otro lado estamos viendo que, que, que sí está bajando la inflación, porque digo, hay que reconocer, o sea, yo no, no voy a mentir, si sí ha bajado la inflación y si sí ha Mira, subido las expectativas de, de crecimiento, este... Eh, digo, no como el 6% que él prometía al año, pero creo que vamos a estar creciendo como al, como al 2.5, así como estuvimos creciendo durante, durante 25 años, ¿no? Este, entonces, creo que eso es, es, es sumamente paradójico de que a nivel económico no nos esté yendo tan mal, pero igual no nos va a alcanzar para, para, este, para la deuda, ¿no? Para la deuda que el, que el señor pidió, no va a alcanzar el crecimiento y a ver cómo le vamos a hacer y cómo le vamos cómo vamos a pagarlo. Eso es lo que lo que tenemos que ver y lo que tenemos que de, no este, no de lo que tenemos que hablar de cómo eso, vamos a pagar ojo, la deuda. Y traemos todavía el pendiente de Pemex. Híjole, yo creo que ya no nos va a dar tiempo, pero a ver si de, ¿Saben qué? A ver qué les parece. Deberíamos hablar del tema del decreto de Pemex e invitamos a Gonzalo Monroy y lo hacemos en TikTok y lo subimos, ¿no? ¿Cómo ven? Porque Ay, creo que mira. vale la pena retomar el decreto porque es un Mucho tema, a ver, que está condicionando la importación de combustibles petrolíferos y productos químicos. O sea, sí es un sí. tema. Hacemos el switch de, de Monroy por el ginger, ¿no? <risa> claro. No, no, no déjame claro, le digo, me, déjame me le digo no, a Gonzalo. Me, me, me lleva de calle el señor, entonces este... No, déjenme le digo a Gonzalo a ver cuándo puede y estaría padre porque eso me tiene, eso creo que también, o sea, 
presiona, presiona las finanzas y presiona el tema, eh, el tema económico en el que haya restricciones cuando dependemos totalmente de las importaciones de combustibles. O sea, hay que decirlo. Pero, pero, además de que pero, estamos en pero, pero, los gringos fíjate, fíjate la, regalarle petróleo a Cuba, ¿no? Ah, pero bueno, fíjate, además. Pero fíjate la, 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 la idiosincrasia del gobierno, o sea, a ver, en vez de, me, de profesionalizar el tema de las, de las instituciones que dan seguridad, este, como la UIF, eh, en cuestión a las importaciones de estos, de estos, pues, ¿qué serán? Hidrocarburos, este, la, lubricantes, aceites. Es petrolíferos, petrolíferos, combustibles y productos químicos. O sea, que lo que quieren limitar es el tema del guachicol fiscal, el tema del guachicol, que, que rebajen con, con esos, con esas importaciones, rebajen las gasolinas claro. que actualmente tienen. Pues yo creo que tienen las formas, no para decir, pues vamos a cancelar todas las importaciones que pasen por Pemex. Pues no, a ver, señores, hay instituciones que deben de fortalecer como la UIF, como la, la fiscalía, para que persigan estos delitos de facto y que sean profesionales para hacerlo, pero bueno. Y a ver si, si hablamos de Samuelito, ¿no? Y de que ya pidió permiso ya para irse a la grande y... No se lo van a dar. No se lo van a dar. Pero bueno, pero bueno, me late, me late, porque ya casi nos tenemos que ir. ¿Qué les parece si nos vemos ahora en TikTok para la siguiente? Y hablamos de todo esto y, yeah. y pues por aquí, gente, oigan, síganos, regálenos un like, déjenos un comentario ya. y síganos en todas nuestras redes. Ya me ya dijeron. Ya, me, ya. mandé WhatsApp. <risa> Pense mucho. Nos estamos viendo, descansen, bye bye. Bye, 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 bye. Ay, oigan, ahora espérense, porque ahora no encuentro cómo apagar esto. No, no es cierto, ya. Bye, bye. <risa>